Questo è lo scialle che vi presenterò con questo nuovo video. Eh, come vedete è venuto molto molto grande. E io ho usato un filato eh, Elais, poi vi dirò anche la, la qualità precisa. E circa 250 grammi perché rende tantissimo e molto ha una mitratura molto alta eh, l'unica cosa che eh, come vedete ha dei colori che non rendono tanto sono molto più belli dal vero eh, però io avevo necessità di questi colori perché devo usarlo sia con il blu che con il marrone e direi che sta molto bene anche col nero però eh, la, diciamo che i colori hanno un pochino penalizzato quella che è la lavorazione, cioè il punto. Se voi non avete necessità di usare dei colori particolari vi consiglio di usare una tinta unita perché metterà senz'altro in risalto i, i vari punti che abbiamo fatto perché ci sono almeno 4-5 punti diversi anche di più. Vedete questa è la parte iniziale e c'è un punto. Poi abbiamo fatto una parte di congiunzione, ce n'è un altro. Poi qui abbiamo ripetuto due o tre volte dei moduli dove ci sono dei punti diversi. E mh, prima di finire abbiamo fatto questo disegno che sembra un disegno esagonale ma sono sempre dei ventaglietti. E abbiamo finito con un bordo sempre a ventagli, un po' smerlato. Eh, diciamo che è comunque un, uno scialle all'insegna del ventaglio tanti punti ma tutti eh, diciamo eh, tutti vari tipi di, di ventaglio e, niente questo è un consiglio che vi do poi lo fate con il filato che avete a disposizione il problema non ce n'è tenete conto che il punto sarà un pochino penalizzato rispetto al, al colore dipende insomma cosa si vuol valorizzare di più vi lascio la spiegazione buon lavoro a tutti Iniziamo il nostro lavoro. Il filato che ho usato io è un misto lana della Elais e si chiama Real 40, Real 40 Bactic. È ehm, un filato che io ho comprato qualche anno fa, quindi può darsi che queste sfumature di colori non le, ehm, non le troviate più, però il filato è un filato che è sempre in commercio, magari con, con delle altre sfumature. Allora, incominciamo con un cerchio magico. Facciamo il cerchio magico e nel cerchio magico facciamo, lavoriamo 3 catenelle, un punto alto e un punto basso. Chiudiamo il cerchio magico, così. Tre catenelle per girare una due tre giriamo il lavoro nel punto basso lavoriamo di nuovo un punto alto e un punto basso nello spazio formato nell'archetto formato dalle 3 catenelle di inizio giro precedente lavoriamo di nuovo un punto alto E un punto basso 3 catenelle e giriamo il lavoro e ricominciamo nel punto basso facciamo un punto alto e un punto basso saltiamo il punto alto e andiamo a lavorare nel punto basso dove facciamo di nuovo un punto alto e un punto basso e di nuovo nell'archetto formato dalle 3 catenelle iniziali da giro precedente, di nuovo un punto alto. Questo è proprio una, un punto alto e un punto basso. 3 catenelle per girare. Giriamo un punto alto e un punto basso un punto alto e un punto basso nel punto basso seguente <coughs> un punto alto un punto basso e di nuovo nell'archetto un punto alto un punto basso facciamo ancora un giro ancora uno 1 2 3 punto alto nel primo punto basso 
e un punto basso, un punto alto e un punto basso. Vedete che ogni giro i nostri eh, gruppi di punti alti e punti bassi aumentano di 1. Questo per riuscire a dare una forma triangolare. Noi praticamente andiamo a aumentare ogni giro di un gruppo ogni volta che andiamo a fare il nostro eh, punto alto e punto basso nel gruppo delle tre catenelle iniziali. Come adesso abbiamo aumentato da una parte, quando torneremo indietro aumenteremo dall'altra e lo scialle inizia a prendere la nostra forma triangolare. Ho fatto ancora qualche giro per farvi vedere come rende il, il punto, sebbene sia un semplice ventaglietto, facendolo di punti alti e punti bassi, rimane poi tutta una lavorazione che non si capisce bene che punto sia, però è, è molto bella a vedersi. Voi proseguite con questo sistema sino ad arrivare all'incirca, poi dipende anche un po' da quanto volete grande il vostro scialle, ma almeno dovreste avere come base la linea piana, diciamo la linea più lunga, dovrebbe arrivare intorno ai 67 cm grosso modo e in altezza invece, cioè da base a punta, intorno ai 30, 30 cm. Perché fatto questo lavoro, arrivate a queste misure, voi dovete eh, lavorare intorno ai due lati più corti, lasciando fermo il lato lungo. Farete arrivate a questa misura, farete un giro di punto basso sui due lati obliqui, due lati corti, quindi una catenella, un punto basso nel, punto, nel primo punto, due nel secondo, uno e due. Facendo uno e due vi danno la giusta consistenza di punti di base per poi proseguire con la lavorazione, evitare che il lavoro tiri o slabri, quindi uno, e due. Un altro qua. C'è questo filo che mi dà un fastidio terribile. E due. Quando arrivate alla punta, naturalmente bisognerà farne qualche dono in più. Due qui. Nel seguente ne faremo, scusate, c'è questo filo che mi perseguita. Ne faremo anziché uno, ne faremo di nuovo due, così allarghiamo un attimino la nostra punta. Poi ricominciamo con due e uno. E uno. In pratica fate i due punti dove avete eh, sotto il, i, le tre catenelle e un punto dove avete il punto basso iniziale o finale in questo caso quindi 2 e 1 e finiamo con 2 una catenella per girare nel primo punto basso facciamo due punti bassi perché adesso a momentiamo a inizio e a fine giro perché questa linea deve continuare ad aumentare in orizzontale non deve fare più il lato obliquo dobbiamo lavorare per eh, in pratica per l'altro verso e andare ad aumentare sempre la nostra punta ma il lato obliquo deve continuare ad essere eh, diciamo diritto proprio preciso quindi due punti bassi per iniziare e poi andiamo a lavorare qui quello che è il punto riso o il punto tessuto che è fatto da una catenella, saltiamo un punto di base, un punto basso, una catenella, si salta un punto di base e un punto basso, così per tutto il giro, una catenella e un punto basso, una catenella e un punto basso e continuiamo così. Quando siamo sulla punta facciamo il doppio, cioè facciamo un punto basso, una catenella e un punto basso nello stesso, senza saltare un punto di base, anzi andando a lavorare i due punti bassi nello stesso punto. Un punto basso, saltiamo un punto di base, una catenella e così via. 
e andiamo sino in fondo. Lasciate la catenella piuttosto lenta per evitare che il lavoro poi tiri. Una catenella termineremo con due punti bassi così come abbiamo iniziato un punto basso e un secondo punto basso. Come vedete la nostra linea rimane sempre diritta. Se doveste vedere che prende una piega un pochino arrotondata, non perfettamente diritta, anziché fare un solo punto basso ne potete fare due. Come vedete qui, vedete che, scusate, invece che farne due ne farete tre. Vedete che qui sta prendendo un po' la piega a salire. Allora noi andiamo per aggiustare un attimino, per evitare di disfare, aggiustare cosa facciamo? Facciamo un punto alto andandoci ad agganciare proprio sulla prima riga in modo da completare, vedrete che così, ecco, vedete che è sparito? Lo rivediamo assieme. Allora, se noi andiamo a guardare, vediamo che qui la riga del nostro scialle, la linea del nostro scialle arrotonda un pochino, mentre invece noi abbiamo detto che dobbiamo andare proprio a lavorare diritto, deve venire proprio così. Allora, facciamo per compensarla un punto alto andando alla base della prima riga di punti bassi, facendo un punto alto e compensiamo quel punto che manca e il nostro, eh, la nostra linea ritorna di nuovo diritta. Giriamo il lavoro, una catenella, un punto basso, adesso qui abbiamo, dobbiamo fare, allora facciamo un, due punti bassi, scusate non uno, ecco, due punti bassi, una catenella, un punto basso nel punto basso seguente, una catenella, saltiamo un punto basso e il punto basso mh, seguente lo andiamo a fare nella catenella, nell'archetto formato dai due punti bassi dove abbiamo di base la catenella, una catenella e un punto basso qui, una catenella e il punto basso lo andiamo a fare nel mezzo. Questo è quello che si chiama, almeno io lo conosco come punto riso o come punto tessuto. Siamo arrivati al, di nuovo alla punta, faremo una catenella e nella catenella centrale andiamo a lavorare un punto basso, una catenella, un punto basso una catenella e riprendiamo a lavorare i nostri punti bassi nella catenella nell'arco formato dalla catenella sottostante sto pensando a mio marito che è di là che sente la televisione se sente me parlare a questo modo catenella punto basso sottostante soprastante gli sembrerà uno scioglilingua non ci capirà niente dirà quella è pazza cosa sta dicendo arriviamo in fondo una catenella, saltiamo un punto alto e nel punto alto seguente andiamo a lavorare due punti bassi e controlliamo che la nostra riga sia diritta. Direi che da questa parte, mentre qui abbiamo avuto necessità di fare un punto alto, da questa parte direi che la riga è perfetta. Continuiamo così e lo facciamo ancora per due giri. Eh, andiamo ancora avanti e indietro. Dopodiché iniziamo a fare i nostri punti ehm, un po' più lavorati che consistono praticamente in tanti punti ventaglio. Ne alterneremo mh, uno o due e, mh, e proseguiremo con questi nuovi moduli. Adesso vi darò le misure precise di quanto deve essere questa parte finita e dopodiché eh, proseguiamo come vi dicevo con i ventagli completata la prima parte della base che sarebbe questa dovreste avere una misura di 69 70 69 e mezzo da punta a punta e da punta in alto sino alla linea retta alla, alla base circa 33 33 cm e mezzo grosso modo le misure sono queste se voi non raggiungete queste misure per mezzo centimetro non vuol dire niente se la misura invece è molto più piccola allora fate ancora dei giri di punto riso tutto intorno sino a raggiungere queste misure adesso su questa base inizieremo a fare i nostri punti un po lavorati un po diversi 
Allora adesso procediamo con la parte un po' più pizzosa, diciamo così. Questa è la parte che rimane abbastanza compatta, d'altra parte è quella che rimane vicino al collo e quindi deve restare anche più calda. Eh, D'ora in poi proseguiamo con la parte che sia un po' più, un po più pizzosa. Eh, sino adesso io ho operato l'uncinetto del 6 perché facendo mh, questo lavoro compatto con un uncinetto più piccolo sarebbe risultato quasi un punto tessuto mentre invece così eh, rimane vedete relativamente eh, bucato però mh, abbastanza compatto quindi d'ora in poi se vogliamo fare un lavoro un po' più traforato dobbiamo diminuire il, i millimetri del numero dell'uncinetto io proverei con un 4 e mezzo sempre che il filato ve lo consente questo filato arriva sino ad un 4 o meglio parte da un 4 a salire per cui con il 4 e mezzo dovrebbe andare bene proviamo eventualmente in corso d'opera se vediamo che eh, il 4 e mezzo è sempre ancora un pochino grande passeremo al, al 4 naturalmente disfando tutto non facendo un po' e un po' quindi adesso noi proseguiamo con eh, il nostro lavoro e con un uncinetto di un millimetro e mezzo almeno più piccolo io faccio un millimetro e mezzo ripeto perché il filato me lo consente voi dovete vedere come eh, cosa richiede il vostro filato allora abbiamo chiuso con, con il punto basso dobbiamo fare una catenella e un punto basso nel primo punto basso che troviamo poi facciamo due catenelle scusate una catenella non due una catenella saltiamo un punto di base e sul secondo punto faremo un punto alto due catenelle un punto alto una catenella e saltiamo un punto di base andiamo a posizionarci sul secondo saltiamo questo qui abbiamo lavorato scusate in questo abbiamo lavorato questo lo saltiamo, andiamo a lavorare in questo. Quindi in questo, nel secondo punto di base che troviamo, facciamo un punto basso. E ricominciamo da capo. Una catenella, saltiamo un punto di base, un punto alto, due catenelle, un punto alto. Una catenella e saltiamo un punto di base. Facciamone ancora uno così vediamo col numero di uncinetto come rende. Se è il caso di diminuire ancora o se va bene così. Un punto alto, una catenella, saltiamo un punto di base e un punto basso. A me sembra che così rimanga bene. Vedete è un pochino più forellato di questo però rimane abbastanza mh, in tema non, non diventano dei buchi troppo grandi come sarebbe risultato se avessimo usato l'uncinetto del, del 6 eh, quindi mi sembra che procedendo così ehm, la consistenza del lavoro sia identica alla prima parte procedete a questo modo sino ad arrivare alla punta quando siamo alla punta vi dico come procedere siamo arrivati al punto centrale alla punta io ci sono arrivata con un ventaglio adesso devo fare una catenella un punto basso però se faccio di nuovo la catenella e mi sposto non riesco a dare abbastanza ampiezza al lavoro allora facciamo così anziché fare il punto basso eh, saltando un punto di base qui sulla punta il punto basso lo facciamo nel punto che ci rimane ancora prima della punta cioè non saltiamo un punto basso qui facciamo un punto basso una catenella un ventaglio cioè un punto alto due catenelle e un punto alto una catenella e il punto basso anche qui lo facciamo nel punto seguente senza saltarne uno esattamente qui vedete proprio attaccato il prossimo ventaglio come abbiamo fatto questo lo facciamo di nuovo attaccato senza saltare un punto quindi faremo una catenella non saltiamo un punto di base facciamo il nostro punto alto due catenelle un punto alto e adesso riprendiamo una catenella saltiamo un punto di base 
e un punto basso, una catenella, saltiamo un punto di base ed un ventaglio e arriviamo sino in fondo così. Quando siete in fondo contate che i ventagli che abbiamo fatto sul lato destro corrispondono siano dello stesso numero di quelli che abbiamo fatto sul lato sinistro. Allora, finito il giro, io ho 15 ventagli sul lato destro, un ventaglio centrale e altri 15 ventagli sul lato sinistro, quindi i due lati sono simmetrici. Adesso siamo arrivati alla fine con un ventaglio, faremo una catenella e sull'ultimo punto, così come abbiamo fatto all'inizio dall'altra parte, facciamo un punto basso. E abbiamo finito il nostro eh, primo giro di eh, punto operato. Adesso facciamo 1, 2, 3 catenelle, giriamo il lavoro. Nel nostro ventaglio, in mezzo, dove sono le due catenelle in mezzo ai, ai due punti alti, dobbiamo lavorare una serie, cioè tre serie di due punti alti non chiusi e chiusi assieme, cioè 1, 2 e chiudiamo una catenella, di nuovo due punti alti non chiusi, 1, 2 e chiusi assieme, un'altra catenella, la terza serie, 1, 2 e chiusi assieme. Fatte questi tre eh, gruppi di punti alti chiusi assieme, facciamo una catenella, saltiamo nell'altro ventaglio e rifacciamo la stessa cosa. 1, 2, una catenella. 1, 2, chiudiamo e una catenella. 1, 2, chiudiamo, una catenella e saltiamo nel ventaglio seguente. In pratica per tutto il giro dobbiamo fare tre serie di punti alti non chiusi e chiusi assieme separati da una catenella. Quando arriviamo alla punta vediamo come fare. Siamo di nuovo sulla punta, sulla cima. Abbiamo fatto il nostro modulo di tre eh, gruppi di punti alti, di due punti alti non chiusi e chiusi assieme per tre volte. Adesso ci ritroviamo qui. Quindi andremo a lavorare 5, almeno 5, vediamo se sono sufficienti. 1, 2 e ne chiudiamo 1, una catenella. 1, 2, chiudiamo e il secondo. 1, 2, chiudiamo e il terzo, vediamo che rimane per arrivare qui rimane un pochino tirato, possiamo farne magari anche solo 4. Vediamo un attimino con 4 come, come risulta. Perché dobbiamo vederlo un po' di volta in volta come, come potrebbe venire. Ma direi che 4 potrebbero essere sufficienti, perché siamo già proiettati verso l'altra parte. Proviamo, facciamo una catenella e qui nel nel ventaglio sottostante riprendiamo a fare i nostri tre gruppi vediamo un attimo come viene ma direi che quattro possono essere sufficienti poi vediamo al ritorno poi quattro come giostrarceli e una catenella sì io direi che così va proprio bene guardiamolo un po' magari da, da piatto ma cosa dite? Sì, mi sembra che vada bene così, quindi possiamo proseguire così. Allora, proseguiamo anche sul lato sinistro, esattamente come abbiamo fatto da questa parte. Facciamo tutti i nostri moduli di tre gruppi di due punti alti, non chiusi e chiusi assieme. Arrivati alla fine del giro, lo chiuderemo con un punto alto sull'ultimo punto sottostante. Facciamo un punto alto. Assicuratevi che la linea rimanga sempre diritta, quella diciamo la linea di, la più lunga del, dello scialle, quella eh, diritta e non le due righe eh, oblique. Se doveste vedere che tira un pochino, l'ultimo punto anziché fare un punto alto lo fate alto doppio. 
adesso giriamo il lavoro e ricominciamo facendo una catenella un punto basso sul punto alto che abbiamo fatto poi una catenella e un punto basso nella catenella una catenella e un punto basso nella catenella tra i due gruppi di punti alti non chiusi e poi chiusi assieme una catenella in pratica facciamo un giro tutto di catenelle e punti bassi e i punti bassi li andiamo a lavorare dove nel giro sottostante c'è la catenella così una catenella e un punto basso una catenella e un punto basso non tirate troppo questo giro perché altrimenti tenderà a stringere Lasciate, eh, lasciate il filo molto morbido non dico molle ma molto molto morbido anche il punto basso deve essere molto morbido e così come la, la catenella vedete dovete rispettare la, la larghezza del, di questi chiamiamoli ventaglioni sempre una catenella e un punto basso una catenella e un punto basso quando arriviamo alla punta vediamo come fare siamo arrivati anche qui di nuovo alla punta e continuiamo a fare una catenella e un punto basso una catenella e un punto basso e nella catenella centrale in mezzo ai due gruppi faremo due volte una catenella e di nuovo un punto basso in modo da dare un aumento e poi proseguiamo di nuovo così sino alla fine del giro. Terminiamo il giro con eh, un punto basso e un secondo punto basso, facciamo la nostra catenella per girare e adesso con eh, punti bassi e catenelle dobbiamo andarci a posizionare al centro del nostro ventaglio sottostante, cioè esattamente qua per riprendere il lavoro del, del primo giro che abbiamo fatto, cioè quello dove abbiamo fatto un punto alto, due catenelle e un punto alto. Quindi facciamo la nostra catenella, un punto basso nel primo, scusate, un punto basso, una catenella, un punto basso, poi una catenella, un punto alto, 2 catenelle al centro e un punto alto una catenella nel punto alto seguente facciamo cioè nel punto basso scusate non tra uno e l'altro ma proprio nel punto basso facciamo un punto basso una catenella e al centro del ventaglio sottostante facciamo un punto alto, due catenelle e un punto alto. Voi dovete fare questo piccolo ventaglio, cioè punto alto, due catenelle e un punto alto, sempre al centro del ventaglio sottostante. Quindi riprenderemo con una catenella nel punto basso saltando il primo punto basso saltando la catenella nel secondo punto basso cioè quello che rimane proprio al centro del nostro chiamiamolo mh, foro sottostante facciamo il punto basso una catenella saltiamo una catenella di base e al centro andiamo a lavorare di nuovo un punto alto due catenelle e un punto alto tutto il giro così sino ad arrivare al nostro centro qui sulla punta dove andremo a fare lo stesso lavoro che abbiamo fatto qui comunque lo vediamo adesso arriviamo alla punta siamo arrivati alla punta quindi saltiamo un punto andiamo nello spazio formato da un punto basso una catenella seguente cioè non nel primo ma nel secondo e facciamo qui un punto alto 2 catenelle, un punto alto, una catenella, nel punto centrale, nel punto basso, quello centrale, facciamo 
un punto basso, una catenella, nel punto seguente, cioè qui dove abbiamo la catenella di divisione, non nel primo ma nel secondo, lavoriamo un punto alto, due catenelle, un punto alto, una catenella e nel punto, ba alto, nel punto basso, scusate, dove abbiamo sotto il foro, riprendiamo a fare il nostro punto basso, una catenella, al centro andiamo a fare un punto alto, due catenelle e un punto alto. Ripetiamo sempre questi tre giri, in pratica il giro che stiamo facendo che corrisponde a questo. Il giro seguente sarà quello formato dai due punti alti non chiusi e chiusi assieme, qui al centro una volta sarà centrale, una volta ce ne saranno due. Il giro seguente ancora che sarebbe il terzo giro faremo tutti punti bassi, catenella, punti basso e catenella così come abbiamo fatto nel giro precedente quello che stiamo facendo adesso e proseguiamo questo lo facciamo diciamo almeno per tre volte poi vediamo se sta bene proseguiamo a farlo tutto così altrimenti possiamo provare a cambiare punto secondo me così è già molto bello però vediamo come facendo come si sviluppa il lavoro e cosa decidiamo di fare